各位亲友，大家好，今天我们继续和大家来分享武功正数九段的著作《围棋实战研究》。这一次出场的是在十八位强敌当中，年龄排在第六位的委员五雄九段。委员五雄也是日本著名棋手，善于布局与定势的创新，在日本与藤泽秀行、山不俊朗并称三羽屋。本局是一九七七年日本小棋圣战当中的一盘对局，由武功正数之黑。对阵委员五雄，这盘棋也被武功正数九段自评为攻击的名局。接下来我们一起来欣赏。这黑的武功九段选择新小目开局，白棋新小目，之后黑棋挂。此时白棋最简明的下法，自然是从脚步脱退。然而实战当中，委员五雄却选择了二尖高加的下法，这在当时也是非常流行的定式。黑棋如果大飞，就变成了著名的村正妖刀。想必各位棋友也是非常的熟悉。顶完之后，白棋跳，黑棋搬，白棋粘住，黑棋压完之后在此立下，以后这一带断，将形成复杂的变化。而武功正数九段在这个图的基础上，进一步想到，如果黑棋的这颗子此时可以往右边挪一路的话，那么黑棋是不是更满意呢？所以实战当中，他并没有选择大飞，而是选择了一个更为少见的超大飞的下法。这手棋最早由工藤纪夫九段下出，武功正数，本局也是借花献佛。下一手棋，白棋选择了继续靠的下法。那么 AI 怎么看呢？此时 AI 认为白棋的下法可以直接简明的在脚步间，黑棋挡住的时候，白棋在此跳出。接下来黑棋在此刺，白棋粘住，黑棋再压，白棋长。而黑棋跳不断的时候，白棋回到下方拆二。这样将是一盘平稳的布局。以后黑棋从上方挡下或者脱先抢占大场，是双方都可以接受的一个结果。而实战当中，委员五雄选择了靠出的下法，黑棋搬，白棋退，一下就形成了类似于腰刀顶式的变化。黑棋顶，白棋退，黑棋再搬。此时如果白棋在脚步搬的话，武功九段构思了一出。精彩的弃子大戏，下一手棋，黑棋可以再次冲出，白棋冲，黑棋断。当白棋再断反击的时候，黑棋接下来可以回到二路胡补棋。白棋下一手打吃，黑棋长出，白棋再打，黑棋粘住。当白棋再粘的时候，看似这个局部左边的几颗黑子陷入苦战，但是接下来黑棋可以在上方先断一手，之后选择打吃弃子的变化。白棋长出，黑棋贴下，接下来白棋再立，黑棋压先手，白棋弯出，然后黑棋可以再次飞架，这样白棋冲，黑棋扳住，接下来白棋只好回来收气，黑棋收气，白棋吃住几颗黑子，但是外围一带黑棋唬住之后，棋形黑棋厚实，而白棋虽然脚步吃了几颗子，但是完全被封锁，黑棋可以满意，甚至。以后如果白棋在此断，黑棋还可以打吃弃子。这样，武功九段认为黑棋外围发展潜力广大，完全可以接受。所以实战当中，白棋或许也看到了这一变化，他并没有选择在二路扳的下法，而是接下来非常稳健的在边上跳了一手。黑棋下一手棋选择了压，此手走完，原本在这一带，由于白棋靠出的选择不当。黑棋的胜率已经超过了百分之七十，但现在又降回了百分之五十六左右，回到了五五开。那么 AI 认为，此时黑棋应该直接在脚步立下，这样白棋再断，黑棋打吃先手，白棋粘，黑棋可以脱先，回到右上一带收脚。这一带黑棋不将这颗子变重，弃取反而更为的灵活。实战当中，黑棋选择压，这当然也是。按照腰刀定式去下，白棋此时最严厉的手段是直接将黑棋切断，因为上方一带白棋跳完之后，棋形工整，黑棋暂时无法对白棋发动进攻。断完之后，局部黑棋苦战。而实战当中，白棋继续按照腰刀定式的下法在此长出，黑棋下一手棋选择在脚步立下，这手棋也可以考虑在二路虎，这是 AI 给出的一选，因为这一带黑棋将自己压中之后，这个断。就变得非常严厉了。但实战当中，黑棋并不惧怕白棋的切断。
，下一手棋直接立了下去。白棋也只有切断，因为如果白棋此时不走的话，那么黑棋的这步虎将成为绝好点，脚步棋形完整，这颗白子的位置却非常的尴尬。所以实战当中，白棋这一断。是战是和，局面来到了选择点。此时 AI 的建议，黑棋还是可以考虑打吃之后简明处理，回到右上一带手脚。以后这一带兼出也是价值巨大的一手棋。但是在当时，并没有这样的一个判断。接下来，黑棋打吃就变成了村正妖刀真正复杂的一个变化。白棋粘住，以下都是一本道。白棋长，黑棋粘。接下来，白棋切断，黑棋跳在二路。也是局部最佳下法。这个地方需要注意的是，黑棋不能从三路随手跳，否则白棋一路搬变成先手。黑棋如果挡，将被白棋直接冲死，所以黑棋只有退。但这样一来，脚步的对杀就发生了变化。虽然看起来白棋和黑棋都只有四口气，但是白棋多了两个一路搬之后，就成为了经典的两搬长一气的棋形。这样黑棋被杀，白棋大获成功。所以实战当中，黑棋再次跳出，白棋尖先手，黑棋粘住，下一手，白棋在脚步先定型，这个局部的对杀，白棋慢一气。但是委员五雄之所以这样选，一来是上下以后还有收气的便宜，同时最为关键的，就是在右下一带的引征手段。接下来白棋先在脚步定型之后，下一手棋直接靠在了星位，征子大战爆发。黑棋扳住，防止白棋争吃。白棋再断，又是引征手段。接下来黑棋再一长，这一带白棋已然没有好的引征手段，所以下一手棋，白棋接下来打完之后长出，在右下定型收控。黑棋下一手，厚实的吃住这颗子，而白棋接下来竟然直接把这颗子长了出来。初看之下，这似乎是送死的下法，但是我们再仔细一看。当白棋长完之后，如果黑棋没有察觉，随手再次硬的话，那么这个征子就成立了。跑到这个地方被白棋打吃的时候，局部刚好是有一个接不归，所以这是暗藏玄机的一手。当然，武功正数自然不会出错。下一手棋，黑棋后势长出。虽然这一带白棋长完之后抢到了脚步挡的这个先手，但是外围被黑棋后势吃住两颗子，局部。白棋并不便宜，此时黑棋胜率 70.1% 下一手棋，白棋在一路搬先手，黑棋提掉，接下来白棋在脚步再补一手，这手棋也是很有必要的一手。如果不走，以后黑棋随时有从二路点进来威胁白棋断点的经典缩根手段。所以白棋再次补完之后，黑棋下一手棋自然回到中央，解消掉这一带争子的余味，白棋粘住。黑棋在压，白棋搬。此时武功九段犹豫了一下，就局部而言，最为厚实的下法是搬完之后虎在此处，这样中央黑棋变成硬头，上方一带的白棋还需要处理。但是在实战当中，他有一丝恍惚和担心的，是以委员五雄不拘一格的风格，他担心白棋不退，而是在这一带脱先，保留以后从上方直接切断。支援上方这块棋战斗的手段，所以最终武功九段选择了更为厚实的跳在此处的下法。下一手棋，白棋按照预定计划再次收气，封锁黑棋。接下来白棋搬，黑棋收气，绵延六十余手，在左上一带引发的大型的复杂变化，终于暂时告一段落。那么这个局部的得失如何呢？武功九段的判断是黑棋足可以满意。因为虽然这一带看似白棋封锁了黑棋，但实际上上方的这块白棋尚未活境，下方的白棋也存在断点和气紧的问题，而黑棋在中央畅快的出头。至于右下一带，白棋稍有所得，但是左上黑棋目数的收获更为的巨大。此时 AI 的判断，黑棋胜率 90% 左右，盘面黑棋领先11目。下一手棋，白棋选择了大飞手脚。但是这步棋被武功九段认为是本局的败招，因为此时我们看到上方的这块白棋没有安定，所以本手 AI 也推荐白棋应该在二路飞
，或者是从三线跳出，处理好这块棋，防止黑棋在这一带成空。当然，武功九段准备了在左下四线高挂，然后跟着跳起的经典手段。在此后的宇宙流当中，武功九段也频频的使用这一手法，这样黑棋在下方一带的距离还是非常的舒适的。但是这也是无可奈何的事情。可是实战当中。白棋却强行在左下手脚限制黑棋在下方一带的扩张，但这样黑棋马上抢到了上方挡的要领。这手棋一出，黑棋的胜率升至 97% 盘面领先16目。现在白棋整块棋不活，委员五雄在左下手脚的时候，自然也想好了应对之策。下一手棋，白棋靠在三子正中处理自身，黑棋虎出，白棋接下来。弯在此处，利用倒扑威胁黑棋。黑棋下一手棋在外围打吃，白棋从上方加了过来。这一带，白棋如果单纯逃出的话，黑棋在上方拆，这样黑棋围着空攻着白棋，白棋不满，所以夹击也是看似强硬又必然的一手。但武功九段接下来的处理非常的简单，黑棋接下来只是在此飞，简明出头，白棋贴，黑棋长出。而现在我们看到白棋两边已经形成被黑棋缠绕进攻之势，下一手，白棋拐，这是棋形要点，黑棋依旧厚实的保持联络。接下来白棋在此搬，威胁接下来扑，双吃的手段。但是黑棋的判断非常清楚，这是武功九段在中盘最擅长的地方。下一手棋，黑棋对白棋的威胁置之不理，直接拐头。此时如果白棋扑，看似严厉，但黑棋就提掉。白棋在提花，黑棋从上方飞，这三颗白子已有灭顶之灾。这个图，白棋无法接受，所以实战当中，白棋只好先去上方救火，尖冲五五也是委员五雄想出的应急之策。但黑棋就简明的一步接一步的往前冲，白棋再跳，黑棋接下来跳出，继续保持对两边的攻势。下一手，白棋在上方虎住，黑棋再次拐出。顶级的攻击手在成事之后，招法反而愈发的朴素。现在黑棋看似就一个接一个的走，但是却招招势大力沉。上方的白棋依然没有安定。下一手，白棋长出，黑棋继续从四线贴围控。此时，委员五雄也没有心情再应。下一手棋，白棋愤而反击，直接扑了进去。黑棋提吃，白棋提，但接下来黑棋再次扳头。上方这块白棋依然要面临搜刮，而实际上，虽然白棋在此提了一朵花，但黑棋也同样提花，对左边的白棋产生了更大的威胁。而且我们此后也会看到，整体的这块白棋尚未活境，依然在黑棋的攻击范围之中。下一手，白棋在此搬，黑棋单退，接下来白棋再压，黑棋搬头，白棋跳在此处，这块棋终于做出了眼位。但黑棋接下来双，将自身处理好，同时继续保持对于上方这条白棋大龙的攻势。但此时形势，委员五雄也已经察觉，黑棋在进攻过程当中捞取了大量的实力。现在盘面，黑棋的领先接近二十目，所以实战当中，白棋也顾不上黑棋的威胁。下一手棋，白棋回到左下大飞手脚，既想护住脚地，同时。又随时准备接应上方的几颗白子逃出，但是这手棋同样是过分的，因为脚步依然留有点脚的手段，而武功九段的处理是教科书籍的，很值得我们借鉴。下一手棋，黑棋并非是直接点脚破空，而是先扎实的在中央长，将上方这块棋连回，防止白棋反击，同时还瞄着在这一带断打等等的破眼手段。所以实战当中，白棋冲，黑棋再挡住。而接下来，白棋如果回到左下去补，一来没有好的点可以选择，二来黑棋的这步逼住也变成了绝好点。整个右边一带，黑棋实力大增。所以实战当中，白棋最终选择了拆，扩张自身，限制黑棋，同时威胁这一带断等等借用的下法。但黑棋也毫不犹豫，马上点掉了白棋的左下角。此时白棋挡在何处，成为让委员五雄头疼的一个问题
。此时白棋如果从下方挡住，那么黑棋长出必然。接下来白棋不能搬，否则黑棋搬，白棋唬住，黑棋打完之后再搬。这个局部虽然白棋外围多了一颗子，但是黑棋可以虎在脚上展开结争。这个结对双方而言都是极重的。可是黑棋在上方一带的劫财足够。将白棋打爆，这样的结果一旦被黑棋提在此处消劫，外围的白棋变薄，整体而言白棋大败。所以这个图不能选择。那么黑棋长的时候，白棋大致只能从二路搬。此时黑棋注意不要先搬，这是重要的次序。先搬一旦被白棋粘住，边上的变化就不一样了。所以正确下法，黑棋是在此单靠，白棋搬，黑棋粘住，这样。由于这一带的断点存在，白棋不能立，否则黑棋冲完之后这一断，局部白棋就崩溃掉了。所以接下来白棋只好粘住，黑棋搬，白棋粘。接下来黑棋搬完之后做活，这样局部原本是一个两分的定式。白棋从下方一带拆，如果这一带白棋能够成控，白棋还是可以接受的。但是委员五雄担心的是黑棋接下来冲完之后直接切断的下法。中央黑棋的这朵花发挥了作用。这样，白棋左边将陷入苦战，所以这个图不满意，最终他选择了从上方挡住的下法，一下形成了大致类似的变化。黑棋搬，白棋粘住，黑棋搬在此处做活，白棋搬，黑棋立下，这样这个断点就不是非常严厉了。但即使如此，此时黑棋的胜率 98.5% 盘面领先16目左右。下一手棋。白棋在下方虎补住断点，黑棋在上方先飞一手交换之后，接下来在中央跳，非常厚实的下法，同时继续瞄着在此搬，封锁白棋的手段。白棋只好逃出，黑棋回到右边跳，这是武功正数的胜利宣言。走到此处，武功正数判断全局黑棋的实地大约有五十目，而白棋只有三十目左右。同时，我们看到黑棋全盘没有弱棋。盘面领先二十目的优势，白棋是很难追上的。接下来，白棋先在下方点，借威胁黑棋这块棋在这一带捞空。但黑棋在右边点完之后靠压，也是常用的定型手段。一方面压缩白棋，同时接应下方黑棋，还在中央一带形成了一些承控潜力。白棋顶住，黑棋马上挖粘之后，再次跳出。优势局面下。武功正数稳如狗，不给白棋任何可乘之机。下一手棋，白棋回到左边粘，再捞一笔。但黑棋在中央跳出之后，即将白棋这一带的潜力悉数破掉，同时继续保持对白棋这条大龙的攻势。白棋下一手顾不上补棋，回到右边继续拖捞空。黑棋搬完之后粘住，接下来白棋顶，黑棋退。委员五雄在这一带连续的。先手定型，接下来再回到中央补棋，但黑棋下一手棋，简单的跟着围一手，这一带又成了将近十目棋，黑棋的优势依然保持在二十目左右。下一手，白棋在下方镇住，威胁黑棋这一带联络上若有若无的一丝缺陷，同时瞄着在下方一带成控的手段。但黑棋先跳一手，在白棋爬回之后，黑棋厚实的扎丁。将自身全部连回，接下来白棋再顶，黑棋长先手，然后双在此处，武功正数步步为营，白棋现在找不到丝毫翻盘的机会。接下来白棋回到右边粘住，这也是盘上最大的关子。黑棋在左边点定型，白棋次在此处反击，全局迎来了最后一战。黑棋粘住，白棋冲吃这颗子，黑棋搬，白棋自身过于薄弱，无奈。只好将这两颗子连回，然后黑棋飞在了此处。这个地方武功九段特地指出，他在实战当中曾经有一瞬间想要断在此处，一举结束战斗，但随后发现被白棋打完之后尖在此处，黑棋反而有些引火烧身。此处的断点和被白棋吃住这两颗子难以两全，所以实战当中黑棋飞在此处，由于以后的几世绝仙，一来补住这一带的断，同时。继续威胁白棋整条大龙，也是 AI 的一选。白棋只好粘住，黑棋再跳，切断白棋联络。白棋下一手棋夹在此处反击，黑棋从下方虎
。白棋打吃，黑棋粘住，黑棋一步一步的，如巨蟒缠身一般，对白棋的大龙施加压力。而现在形势所迫，白棋实战当中也只好补一手。这手棋如果不走，一旦上方被黑棋搬在此处破眼的话，那么白棋整条大龙将陷入死活危机。而白棋补完此手之后，由于这一带的尖是先手。此处有一只野，上方有一只野，这条大龙暂时就摆脱了威胁。下一手，黑棋也后势的连回，同时威胁此处冲断白棋作战的方案。白棋接下来搬，黑棋断。现在，白棋面临着最后的选择。如果白棋粘在此处，自然可以相安无事。但黑棋就简明的在中央一退收官，这样盘面黑棋的优势超过15目，而全局几乎已经定型完毕。白棋再难有翻盘逆转的机会，所以实战当中，委员五雄释放了胜负手，或者说是寻找了一个认输的台阶。下一手棋，白棋强行搬进了黑棋中央的空中，而黑棋冲一下，先手交换之后，接下来这一冲，致命性的一击。现在我们看到，如果白棋挡住的话，黑棋打吃先手，接下来这一冲，这个断点是致命的。下方大龙没有活，但是白棋如果粘住，黑棋再一打，这两颗子被吃，上方全部死掉。但你再立下这个挡先手，整个下方的大龙已经全部阵亡。所以实战当中，白棋选择了粘在此处顽抗，但结果大同小异，黑棋还是冲，白棋再冲，黑棋一冲的时候，局部白棋已经失去了应手。实战当中，白棋顽强的挡在了左边，黑棋也毫不留情，马上切断。前面的进攻，武功正数是为了木数，而现在面对白棋的反抗，武功正数举起了手中的屠龙刀，下方的白棋已经陷入绝境。接下来，白棋在此处做野，黑棋挤破野，白棋在顶住的时候，黑棋打吃，然后一粘，白棋阵亡。这个地方，如果黑棋走别的，白棋挡先手，接下来虎还可以活棋，但是黑棋粘住之后，白棋走这个。黑棋破眼即可，整体的大龙没有活路，所以这185手，委员五雄看到下方全部死掉，此时盘面的领先，黑棋已经超过了40目，所以投子认输。本局武功正数充分展现了其磅礴大气的攻击构思，在左上一带的战斗当中，白棋在上方没有补齐，被黑棋挡下之后，此后就一直深陷。黑棋缠绕进攻的泥潭之中，最后武功正数通过进攻成控，棋局实际上已经结束。而在最后左下的战斗当中，五元五雄最终选择了玉碎的下法，成就了武功正数的屠龙鸣局。这盘棋就和大家分享到这儿，感谢大家关注，我们下个视频再见。